ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் கத்தார் நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட சில முக்கியமான தகவல்களை இன்று உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்று பதிவினால் பத்தொன்பதாம் திகதி ஆறாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வைரஸ் காரணமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இதுவரை இருபத்தி மூன்று இலங்கையர்கள் மரணம் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் அறிவிப்பு கத்தாரில் இன்று மட்டும் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒரு நபர்களுக்கு வைரஸ் தொற்று இனம் காணப்பட்டுள்ளது இன்று மட்டும் சிகிச்சை பலனின்றி ஏழு நபர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் வைரஸினால் பாதிப்படைந்த நபர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி இரண்டாக பதிவாகி இருக்கின்றது அமெரிக்காவுக்கான விமான சேவைகளை இன்று முதல் ஆரம்பம் செய்தது கத்தார் ஏர்வேஸ் இலங்கையில் இருந்து கத்தாருக்கு பயணித்தவருக்கு வைரஸ் தொற்று இருந்ததன் அடிப்படையில் அவரை திருப்பி அனுப்பியது கத்தார் கத்தார் தோஹா பகுதியில் பனிரெண்டு உணவு விற்பனை நிலையங்கள் சீல் வைத்து அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள இந்திய பாஸ்போர்ட் சேவை புதிய ஆன்லைன் முன்பதிவு முறையை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் துபாயில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகத்தின் செய்தியாளர் கூறும்போது தனது வலைதளத்தின் மூலம் பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசாவுக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு முறைகளை தொடங்கி வைத்தார் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள இந்திய பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா சேவை மையங்கள் பிஎல்எஸ் இன்டர்நேஷனல் நடாத்தி வருகின்றது இவை ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்யும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது கத்தாரில் இருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு இன்று மேலும் ஒரு விமானம் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றது கத்தாரில் இன்று மசூதிகளில் யும்மா தொழுகை அல்லது லுகர் தொழுகையோ நடைபெறாது அனைவரும் தங்கள் வீடுகளில் தொழுது கொள்ள வேண்டுமென்றும் வலியுறுத்தப்படுகின்றீர்கள் அமீரகத்தில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் செய்ய சிறந்த இணையதளங்கள் வெளியீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது கத்தாரின் இன்றைய நாணய பருமதிகள் இந்திய ரூபாவில் இருபது தசம் ஒன்று ஐந்து புள்ளிகள் இலங்கை ரூபாவில் ஐம்பது தசம் பதினொரு புள்ளிகள் பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா சேவைகளை பெற ஆன்லைன் முன்பதிவு அவசியம் குறிப்பிட்ட தொழிலாளர்களுக்கு மட்டுமே டோக்கன் முறையில் சேவை இந்திய தூதரகம் தகவல் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் வசிக்கக்கூடிய இந்திய குடிமக்களுக்கு பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா தொடர்பான சேவைகள் வழங்கி வரும் பிஎல்எஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் சேவைகளை பெற விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆன்லைன் முன்பதிவு செய்து கொள்ளும் வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் இன்று புதிதாக முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று பேருக்கு வைரஸ் தொற்று இனம் காணப்பட்டுள்ளது இன்று மட்டும் சிகிச்சை பலனின்றி இரண்டு நபர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி முதல் அமீரகத்திலிருந்து வெளிநாடு செல்ல விரும்புபவர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து பயணிக்கும் அனைத்து குடி மக்களும் குடியிருப்பாளர்களும் அடையாள மற்றும் குடியுரிமைக்கான பெடரல் ஆணையகத்தின் வலைதளம் மூலம் சேவையில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் பயணத்திற்கு முந்தைய சோதனை சுகாதார காப்பீடு மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் அல்லது கண்காணிப்பு திட்டங்கள் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றை கடைபிடிப்பது உட்பட அவர்கள் பயணிக்க நாட்டின் அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதை அவர்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் தங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் குறித்து தகவலை சுகாதார நிலை படிவத்தில் நிரப்ப வேண்டும் அனைத்து பயணிகளும் பயணிப்பதற்கு முன்பும் வைரஸ் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் வளகுடா நாடுகளில் வைரஸ் மூலம் குழந்தைகளை தாக்கும் புதிய நோய் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் வைரஸ் வழக்குகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்தும் குறைந்து வரும் நிலையில் அமீரகத்தில் உள்ள உயர் மருத்துவர் டாக்டர் முசாஃப் அல் ராம்சி குழந்தை தீவிர சிகிச்சை பிரிவு குழந்தைகளில் பரவி வரும் புதுவிதமான ஹேப்பர் நோயொன்றை கண்டுபிடித்து பெற்றோர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் துபாயில் வெறும் நானூற்றி அறுபது கிராம் எடையுடன் பிறந்த அதிசய குழந்தை நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு ஐக்கிய அரபு எமிரேட் மற்றும் கத்தார் நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட தகவல் ஒன்றில் உங்களை சந்திப்போம் தகவல்கள் மொழியாக்கம் கத்தார் தமிழ் பேஸ்புக் லெக் பேஜ் அவர்களுக்கும் நன்றிகள்